ஹாய் வணக்கம் நான் உங்கள் லலிதா பேசுகிறேன் இன்றைக்கி ஒரு விலாக் லலிதாஸ் கிச்சனில் ஒரு விலாக் போடலான்னு நினச்சிருக்கேன் விலாக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி எனக்கு கொஞ்சம் சுகம் இல்லை என்ன செய்யுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாலு அஞ்சு நாளாக இந்த வயிறு பாகம் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் விழா எலும்பு இருக்குது பார்த்திங்களா ரைட் அண்ட் சைடு விழா எலும்பில் கடைசியில் ஒரு நல்ல பிடி இருக்குது பிடி வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஆகிட்டு நாலு அஞ்சு நாள் ஆகிட்டு கிட்டத்தட்ட பதினொன்றாம் தேதியிலேருந்து இருக்குது நானும் என்னோடய மெ என்னோடய இல்லை நான் வாங்குகிற பதிவான மெடிக்கல் ஸ்டோரில் சொல்லி சொல்லி மாத்திரை வாங்கி போட்டேன் ஒருவேளை காற்று பிடி கேஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோ அப்படி இப்படின்னு நினச்சேன் பட் வந்து நேற்றெல்லாம் ரொம்ப பெயின் அந்த பெயின் கில்லர் போட்டு விட்டால் போட்டோம்னா அது வந்து ஒன் டே எனக்கு பெயின் இல்லாமல் இருந்தது நான் அதை என்ன செய்வேன் அதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகிட்டு எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று ரொம்ப சிவியரான ஒரு வலி சிவியரான வலிக்கு வந்து என்ன பண்ணேன் நான் நெட்டில் எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த இடம் வலி அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து பித்தப்பையில் கல் இருக்குன்னு நேற்று ராத்திரியிலேருந்து எனக்கு ஒரே ரொம்ப டென்ஷன் ஐயோ நமக்கு பித்தப்பையில் கல் இருக்கும் போலுக்கு ஐயோ என்ன பண்ணுவாங்க என்னெல்லாமோ ஒரு யோசனை என்னெல்லாமோ ஒரு யோசனை நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்கலை காலையில் எதிர்த்து என்னோடய பையன் வந்து ஊருக்கு போயிருந்தான் ஒய்ஃப் ஊருக்கு போயிருந்தான் இதை சொல்லி நீ உடனே கிளம்பி வந்துரு எனக்கு அம்மாவுக்கு இப்படி இருக்குது மூத்த பையன் கிட்டத்தில் இருக்கான்னா அவன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் எக்ஸசைஸ் மேன் போல்டான ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் அவனுக்கு வந்து நம்ம சொல்கிறது புரியாது ஏமா அதெல்லாம் ஒன்றும் செய்யாது நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பாடி உங்களுக்கு ஒன்றும் செய்யாது அப்படின்ட்டான் இவன் இவன் போகிறதுக்கு முந்தையே சொன்னான் பொங்கல் காண்டி போனால் போகிறதுக்கு முந்தையே என்ன சொன்னால் உங்களை கூட்டி கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் காட்டிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு நான் இல்லைப்பா அதெல்லாம் ஒன்றும் செய்யாதுன்னு அவனை வர சொல்லி காலையில் ஸ்கேன் எடுக்க போனேன் ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் வந்தோம் ஆனால் ஒன்றுமே இல்லை பாடி வந்து நார்மலாக இருக்குது எல்லாமே நார்மல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது யூட்ரஸில் இருந்து எல்லாமே பார்த்துட்டேன் எல்லாமே நார்மலாக இருக்குன்ட்டாங்க ஆனாலும் இந்த பெயின் வந்து உடலை இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மா மாத்திரை போட்டிருக்கேன் பெயின் கில்லர் போட்டுட்டு இந்த காற்று பிடி பிடிக்க போவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துக்கு நான் போகிறேன் அங்கே போயிட்டு காற்று பிடி பிடிச்சிட்டு அப்படியே என்னோடய வசந்தாக்கா வீட்டுக்கு நான் போயிட்டு உங்களை உங்களுக்கு அவங்க வீடை காமிக்கிறேன் சரியா வாங்க நீங்கள் எங்கூட போகலாம் நானும் நீங்களும் சேர்ந்தே போகும் வாங்க பாய் காரில் இற போகிறேன் பாய் நான் எங்கள் அக்கா வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் நான் வர்ற வழியில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வைத்தியர் அம்மாவை பார்க்க போன ஒரு லேடி தான் அவங்க அவளை பார்க்க போனேன் அவங்க வந்து அவங்க வந்து இல்லை வேலைக்கு போயிருக்காங்க போலுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்க்கலான்னு சொன்னாங்க பக்கத்தில் உள்ளவங்க நான் வந்து என்ன செஞ்சுட்டேன் இப்போ வந்து நேராக எங்கள் அக்கா வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் இதான் எங்கள் அக்கா வீடு எங்கள் அக்கா வீட்டில் உங்களுக்கு எங்கள் அக்காவோடைய மாப்பிள்ளையே காமிக்கிறேன் நான் அவங்கள்ட்ட ஒரு சில வார்த்தைகள் அவங்கள்டையும் நான் கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் உட்காருங்க அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஓரலா சில விஷயங்களை கேட்கலாம் அவங்க இப்போ வந்து எனக்கு இந்த வாய்வு ம குரிய ஒரு மருந்து கொடுத்தாங்க அதுக்கு போட்டிருக்கேன் நான் அவங்கள்ட்ட இப்போ நம்ம கேட்போம் ஓரலாக ஒரு அதாவது எப்படி ஹெல்த்து எப்படி வச்சுக்கிடணும் வயசானவங்களோ குழந்தைங்களோ யாருக்காக இருந்தாலும் எப்படி வந்து நம்ம அந்த ஹெல்த்தை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ சொல்லுவாங்க சொல்லுங்க கொஸ்டின் வந்து சரி இப்போ எனக்குரியதே நீங்கள் பேசுங்களேன் எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு நாலு நாளாக இந்த விழா எலும்பில் வலி இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஒரு மருந்து கொடுத்தீங்க வாய்வு பொடி கொடுத்தீங்கல்ல அந்த பொடி வந்து எந்த அளவுக்கு வேலை செய்யும் அந்த பொடி சாப்பிடும்போது நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க நான்வெஜ் ஐட்டங்கள் சாப்பிடக்கூடாது கூ சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து உடம்புல வேலை செய்யாதுன்னு சொல்லி சொன்னீங்க அதை பற்றியே சொல்லுங்கள் பொதுவாகவே சித்த மருத்துவ மருந்தாக இருந்தாலும் சரி ஆயுர்வேதமாக இருந்தாலும் சரி இந்த மருந்துகளுக்கு வந்து பத்தியம் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆ அந்த பத்தியத்தை வந்து சரியாக பார்க்கலன்னா இந்த மருந்து வந்து சரியாக கேட்காது இந்த மருந்து வந்து சரியான அந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா வியாதிகளையும் முற்றுமாக சோகப்பட சோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருந்து அடுத்தது இந்த மருந்தில் என்ன விசேஷம்னா 
இந்த மரு ஒரு மருந்து சாப்பிட்டாச்சுன்னா பல வியாதியெல்லாம் குணப்படும் இந்த உங்களுக்கு வயிற்று பிரச்சனை தந்த மருந்து அது வந்து கேஸ்ங்கிறது வந்து பொதுவாகவே சரியா வயிற்று புண்ணு இருந்தா வரணும் அல்லது சரியா ஜீர்ண சக்தி குறைகிறதுனால வரும் இதோட பல காரணங்கள்னால இந்த வாயு வந்து உருவாகுது இந்த வாயு எங்க உடம்புல எல்லா இடத்துலயும் வந்து பயணம் செய்யும் எந்த இடத்து தலையிலையும் இருக்கலாம் காலில் ஒவ்வொரு வரல கூட வந்து உட்காந்துருக்கும் இந்த மாதிரி வாயு பிரச்சனைங்கிறது உடம்புல வந்து அங்க எந்த இடத்துல தெரியாது திடீர்னு வலிக்கணும்னா அது வாய்ப்பா தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பொடியை எடுத்தாச்சுன்னா உங்க உடம்புல எங்கெங்கே வாயு பிரச்சனை இருக்கு அதை பணப்படுத்தும் பர்டிகுலர்லி உங்களுக்கு வந்து எந்த இடத்துல அதிகமான பெயின் இருக்கும் அதை வந்து உடனே கேட்போம் அதாவது நீங்க பாரம்பரியமான வைத்திய சித்த வைத்திய குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க இல்லையா வந்து காட்டுக்கடை ஆசான் என் பேரன் ம் கிட்டத்தட்ட எங்க குடும்பம் வந்து ஒரு நாலு தலைமுறையா அஞ்சு தலைமுறையா அந்த வைத்தியத்தை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த அளவுக்கு இந்த ஆங்கில மருத்துவம் ரொம்ப முன்னேறினதுனால சித்த மருத்துவம் வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஆங்கில மருத்துவர்களும் வந்து இந்த சித்த மருத்துவத்தை ரொம்ப கேவலமா பேசுறாங்க இது ஒண்ணுக்கு ஏதாவது மருந்து அப்படி இப்படின்னு அசிங்கமா பேசுறாங்க அதனால இந்த மருத்துவம் வந்து முன்னேறாம இருக்கு மக்கள் மத்தியில போனாலும் மக்களை வந்து என்ன ஆங்கில மருத்துவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி பேசி இந்த மருந்துகள் எடுக்கப்படாம செஞ்சிருக்காங்க ஆனா வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்க மருத்துவம் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நின்று கேக்கும் கண்டிப்பாவே வந்து அது வந்து மக்கள் நினைக்கிற மாதிரி அல்லாதபடிக்கு இந்த நாட்கள்ல வந்து அவேர்னஸ் வந்துருச்சு மக்களுக்குள்ள அவேர்னஸ் வந்துருச்சு அது என்ன ஆயிட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப இப்ப எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அலோபதிக்கு பொருத்த மட்டுக்கும் இப்ப ஒரு பெயின் கில்லர் போட்டா ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல அது கேட்டுரும் பட் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் நின்று கேக்கும் பாடியில வந்து கிளியரா கேட்டுரும் இல்லையா எங்க தாத்தா இருக்கும்போது காட்டுக்கடையில எங்க கிளினிக்ல வந்து அவ்வளவு கூட்டம் இருக்கும் இப்போது ஆங்கில மருத்துவர்களுக்கு என்ன கூட்டம் இருக்கும் அவ்வளவு கூட்டம் எங்க தாத்தா இருக்கும் இருந்தது இப்ப வந்து இந்த ஆங்கில மருத்துவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகியும் மற்றபடி புது புது கண்டுபிடிப்புகள் அவங்க சைட்ல அதிகமாகி இருக்கிறதுனால இந்த சித்த மருத்துவம் வந்து என்ன செய்யறது புதுவா புதுசான கண்டுபிடிப்புகள் அதிகமா கிடையாது அரசாங்கம் அதுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கல அந்த காரணத்தினால இந்த மருத்துவம் வந்து அதே நிலைமையை விட கீழே இறங்கிடுச்சு அதாவது ஒரு சிலர் எங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த மருந்துகள்லாம் தயாரிச்சு இந்த மாதிரி வைத்தியம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா நான் சித்தா டாக்டர் படித்ததுனால இதை செய்கிறேன் இப்போ வந்து நீங்க வந்து அதாவது இப்போ டாக்டர்ஸ் இப்போ அலோபதிக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கார்டியாலஜிஸ்ட் அப்படி ஒவ்வொன்றா இருக்காங்கல்ல இப்போ சித்தா டாக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுல் பாடிக்கு பார்ப்பீங்களா உங்களுக்கும் அப்படி த ஒவ்வொரு பிரிவுக்கு மட்டும் தான் பார்க்குறாங்க இல்லை இதுக்கு வந்து சித்த மருத்துவத்துக்கு வந்து ஒவ்வொரு நோய்க்கும் ஹார்ட் பிரச்சனை இருக்குன்னா அதுக்குன்னு தனி மருந்து இருக்கு ஒவ்வொரு வியாதிக்கும் தனித்தனிங்களே பாத்துருவீங்க அது வந்து நம்ம டயக்னோசிஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா அதுக்குரிய மருந்து கொடுக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வியாதி கியூர் ஆயிடும் சரி இன்னொரு தடவை உங்கள்கிட்ட தொடர்ந்து பேசலாம் கண்டிப்பா உங்கள்கிட்ட வந்து பேட்டி எடுக்கணும்னு ரொம்ப நாளா நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்ப எடுத்தாச்சு இன்னொரு தடவை வந்து உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிற விரும்புறேன் மறுபடியும் உங்களை நான் பாக்குறேன் இதுதான் ஜபக்கனி ஜபக்கனி ஹாய் ஜபக்கனி யாருனா எங்கள் வீட்டு பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு ரொம்ப நல்ல பிள்ளை அந்த எங்கள் அக்காவுக்கு வந்து ஃப்ரெண்டு மாதிரி எல்லா உதவியும் அவள் எது ஒன்றுனாலும் டக்குன்னு வெளியில் போயிட்டு வர்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம் உதவி செய்வா ரொம்ப நல்ல பிள்ளை ரொம்ப சின்னதுலேருந்தே நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப குட் கே இங்கே ஒரு அவங்க இந்த வீடு கட்டி அநேகமாக ஐ திங்க் டென் இயர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கேன் இங்கே ஒரு மரம் இருக்கு தென்னை மரம் பாருங்க வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சிருக்காங்க கருவேப்பிள்ளை கண்ணு இந்த மருத்து ம இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் அத்தானுக்கு வந்து மருத்துவத்துக்கு தேவையான அவ்வளவு செடி கொடிகள் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க ஆடாதோட இவ்வளோ பெருசு இருக்கா உங்க வீட்டில் எது வச்சுக்கா இதுவா இது வந்து பாதம் அடக்கி இது வந்து மாதுளை இல்லையா கருவேப்பில் எல்லாமே வச்சுருக்கீங்க வச்சுருக்காங்க அவங்க வீட்டு 
டாக் பாருங்க மாச்சோ மாச்சோ அவுத்து விட்டதோ அவ்வளோதான் நீங்கிட்டு வந்துரு விட மாட்டேங்க பாரு அங்க இந்த கடைசியில ஒரு மரம் இருக்குல்ல அது என்னது மாச்சோக்கு நேரம் வாத மடைக்கு வந்து உங்களுக்கு மருத்துவத்துக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் என்ன ஓகே ஓகே பாய் நான் என்ன செய்யறேன் இப்ப பாக்குறேன் அந்த அம்மா வந்துட்டா என்னன்னு பாத்துட்டு தடை விட இடத்துல நான் பெயின் கில்லர் போட்டு வந்தேன் ஆகையினால இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்லாம இருக்கு பெயின் கில்லர் வலி போயிட்டு வந்த பெயின் கில்லரோட பவர் போனோன்னே வலி வந்துடும் ஆகையினால நான் அந்த அம்மாவை போய் பார்த்துட்டு எப்படி என்னங்கிறத சொல்கிறேன்